Hi, good evening. Hello, can you hear me? Hola, buenas tardes, me escuchan. Sí, le escucho. Perfect. Uh, Luis dice, Luis es karate, right? Okay. Yes. Perfect. Mucho gusto, mi nombre es Vicri. <ríe> es Vicri Arevalo. Usted oh. es más puntual de la clase, mire. <ríe> sí, estoy viendo que nadie se conectó, quizás me equivoqué. Digo. <ríe> no, usted es está en lo correcto. <ríe> ok. Vamos a darles unos minutos para que se puedan integrar. Vaya, si no vamos a poner en el grupo, ¿qué pasó? Se les olvidó. Sí, solo que... Bueno, ahorita voy a ingresar yo al grupo porque no me agregué. Ah, vaya. Permítanme, permítanme. Ahorita Ahí. resolvemos. Gracias. Necesitan un empujoncito. A ver... Para que vean. <ríe> Está ahí. Ok. Ahora sí. Ya vi su mensaje también ahí. <ríe> Thank you. Okay. Ah, el link. Quizás no tenían algunos, ¿verdad? Quizás. Sí, porque alguien no acaba de compartir. Sí, <ríe> so, el más bien. Ajá. Sí, yo lo compartí porque este el link que está en el, en el grupo de WhatsApp, sí, como que da un problemita. Ah, puede tener todo que ver esto, definitivamente. Vamos a ver. En todo esto vamos a buscar la lista de ustedes para pasarles asistencia. Municipio de Candelaria de la Frontera. ¿Esto es la alcaldía? ¿O... Sí, la alcaldía. Oh, Exacto. Interesante. <ríe> All right. So let's see. We have. Uh, ya hay cuatro participantes más. <ríe> Good evening, everyone. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. <ríe> Ahí. <risa> Son 17 en total tendrían que estar conectados según la lista que estoy viendo. Ok, so we're gonna begin. We have five people here. So, bear with me. I'm going to share the screen with you guys. Just a moment. Voy a compartir la pantalla de nuevo un momento. Y así podemos ir iniciando. Okay. So, my name is Vikri Arevalo, and I'm going to be your teacher for this module. We're going to be together for the next four weeks, learning and learning and practicing. Okay. Um, les mencionaba, mi nombre es Vicri Arevalo. Yo voy a ser su profesora en este módulo. Las siguientes cuatro semanas vamos a estar juntos aprendiendo, aprendiendo y practicando. Así que todo un gusto. Um, antes de continuar, quisiera verificar si ustedes prefieren que tengamos la clase full inglés o prefieren tenerla inglés, español. O ustedes me dicen. Por lo general. La ventaja de este módulo del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo es que los primeros módulos tienen esa facilidad. La idea no es que mis alumnos se frustren, ¿verdad? Sino que 
a poder acoplarnos para que se sientan lo más cómodos posible. Así que ustedes me dicen. We can go English, Spanish, English, Spanish. Podemos ir inglés, español, inglés, español. ¿Okay? Entiendo que son el módulo 1, pero como les mencionaba, van a ir practicando desde el inicio, porque solo así nos vamos a ir no quedando acomodados. La idea es que no, para hablar un idioma, salir de la zona de confort. ¿Okay? Así que muy de a poquito, pero la idea es que sí vayan practicando de entrada. ¿Ok? So, um, rules. Rules or guidelines. Guías o reglas. Eso es por parte de INSAFOR. En el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, te he requerido que los estudiantes tengan la cámara encendida y que estén participando en la clase los 120 minutos de la clase. ¿Ok? Eh, creo que los escenarios de excepción donde pueden tener la cámara apagada es si están viajando en el momento, si van manejando, por ejemplo, o si están, tienen una emergencia médica, una emergencia familiar, pues obviamente ahí no se puede, se comprende. Pero de lo contrario, el requerimiento de Instaport para validar que los alumnos están recibiendo la clase, que tengan la pantalla encendida, ¿ok? La cámara encendida. Participación. Tienen 120 minutos para sacarle jugo a la práctica. ¿okay? Yo voy a encargarme de guiarlos, llevarlos de la mano con la parte de gramática, teoría y sus dudas, pero la práctica es de usted. ¿okay? Así que aprovechen cada oportunidad que tengan. Then we're gonna go with guidelines, right? Insafor requiere que ustedes tengan el 80% de asistencia como mínimo. ¿okay? Es lo mínimo. Idealmente tendrían que tener todos 99, 100. Pero si de plano no puedo, 80 es lo mínimo que en Sephora me va a aceptar para que yo pueda ir prolongando y prorrogando en el módulo, ¿verdad? Right? Hasta completar el programa y hablar full inglés. ¿Okay? Um, ya les voy a hablar de la parte de la plataforma, las tareas, cómo van a funcionar. Así que no se preocupen, vamos paso a paso. Um, we're going to go with classroom language. Les voy a dar un par de frases que ustedes pueden utilizar acá en la, en la clase, ¿ok? In case you have a question, in case you have a doubt, you can use the reactions button in Zoom and go from there. En caso de que tengan dudas o tengan preguntas, acá en Zoom, donde están los tres puntitos, eh, están las reacciones, reactions, y ustedes ahí pueden levantar la mano. Siempre que quieran participar, pueden levantar la mano y en el momento se les da la palabra, ¿ok? Eh, lo que les mencionaba, participación es evaluada, así que asegúrense de hacerlo al 100%. Y si tienen dudas o preguntas, esta es la expresión que quieren utilizar. Miss, I have a question. No importa que la pregunta la vayan a formular en español, está perfecto, no hay problema. Pero queremos iniciar anunciándola con esta expresión en inglés. Miss, I have a question. ¿Sí? Y de ahí voy. La idea es empezar a tratar. Number two. Si usted quiere saber cómo se traduce algo, cómo se dice en, en inglés, esta es la expresión que ocuparía. Miss, how do you say, un ejemplo, tijera in English. How do you say tijera in English? Miss, how do you say casa in English? How do you say cielo in English, right? Any of those words. Cualquier palabra la buscamos, si ustedes necesitan, me preguntan con esta expresión. How do you say? La palabra en español, en inglés. ¿Ok? And then, si algo no está claro, si un tema necesitan reforzarlo, o mire, mis, puede dar más ejemplos, pueden utilizar esta mis. Can you repeat that again? Can you repeat that again? ¿Ok? Mis, podría repetirlo, por favor. Puede repetirlo, por favor. O... Si sienten que yo voy muy rápido o que no les doy suficientes ejemplos, déjenmelo saber. Yo estoy acá para ustedes, ¿qué? ¿okay? Para servirles. La idea es que me dejen saber las cosas que necesitan, ¿ok? Si todos se quedan en silencio al final de una, de una sesión de gramática, por ejemplo, y todos se quedan en silencio y nadie pregunta nada, yo entiendo que está claro para todos. Así que lo que viene después es la sesión de práctica y todos tienen que poder manejar, ¿ok? Así que si tenemos dudas en el momento, ahí es cuando yo levanto la mano. Miss, yo no es mi, Miss, explique lo diferente. Miss, dame más ejemplos. Lo que usted necesite, ¿ok? Yo estoy acá con todo gusto para ustedes. Next. 
Vale, esto es lo de los frases. Ahora les voy a mostrar la plataforma en la que ustedes van a estar trabajando. Give me just a moment. Que se las comparto. Me dejan saber si están viendo donde dice precalificación. Ya lo ven. Ok. So, esta es la plataforma. En el correo que ustedes recibieron, cada uno de ustedes individual, hay un link que dice plataforma de aprendizaje, URL, plataforma de aprendizaje. Los va a llevar con su user y su password acá. Esta es la parte de la plataforma. Eh, como son cuatro semanas las que vamos a estar, cada semana corresponde a sección, que es sección 1, unidad 1, es la primera semana, lo que vamos a ver de acá al viernes de esa semana. Si usted en caso se perdiera alguna clase, que lo ideal es que no se pierda ninguna, pero si por motivos de fuerza mayor pasara, usted puede ver la clase del día anterior acá, donde está el cuadrito de cada videito, usted va a ir viendo la clase del día anterior. Por ejemplo, acá donde dice Affirmative and Negative Statements, ese es nuestro tema de esta noche. Mañana, cuando ustedes revisen la plataforma, aquí ya no va a estar este video, va a estar la clase de este momento. ¿okay? Así que ya lo pueden ir por si necesitan repasar también. A la par de cada clase hay un lapicito que es la tarea. ¿okay? Tarea número uno, que es la de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿okay? En este caso, la tarea uno, Casi todas siempre son así, solo son de opción múltiple. Si hay alguna de digital, igual se les deja saber o ustedes, si tienen duda, y se les asiste, así que no se preocupen. ¿Okay? También van a encontrar en la plataforma una parte donde dice Students Manual, que es justamente eso, el manual del estudiante, que es el que vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios durante la clase. Y es este que está acá. ¿Okay? Ustedes le pueden descargar la versión PDF o pueden ingresar en línea desde la plataforma, como ustedes prefieren. Right. ¿Preguntas hasta acá? Yes, no. Voy a asumir que está clarísimo todo. <ríe> ok. Thank you, Josué. Ok. Estas son algunas de las competencias que vamos a ver esta semana. Okay. Tenemos Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Esta semana, al final de esta semana, usted tiene que asegurarse si logró completar, completar estas competencias. Por ejemplo, hablar sobre las cosas que yo hago en mi trabajo y mencionar mi ocupación. Um, talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupation. Hablar de lo que yo y otras personas hacemos en diferentes lugares de trabajo y nuestras ocupaciones. ¿okay? La primera es individual. La primera forma soy yo, primera persona. Luego vamos a hablar en los demás. Y luego preguntarles a otros sus nombres, sus ocupaciones y sus trabajos. Y lo último de la semana sería brindar o solicitar de letrear, de formas de letrear. Puede ser apellidos, nombres propios o otra información. Todo eso es lo que tendríamos que estar al final de la semana. Usted tiene que decir, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Okay. Tienen que irse autoevaluando para ir matching. Right? Ok, so now we're going to start introducing ourselves. Vamos a iniciar presentándonos, introducing ourselves, presentándonos a nosotros mismos, ourselves, nosotros mismos. Okay, so this is this is my this is my introduction, right? Each one of you is gonna do your own. Cada uno de ustedes va a hacer su propia presentación, su propia introducción. Okay, pero esto es como lo básico que quisiéramos escuchar. Okay, hello, y prestemos atención bastante a la pronunciación. Es cierto que somos módulo 1, principiante, pero es todavía mejor porque puedo ir puliendo mi pronunciación desde ahorita, desde ahorita, ¿verdad? ¿right? Entonces, escuchemos bastante la pronunciación y tratamos de repetir las palabras lo más cerca posible, ¿ok? Entonces sería, hello, my name, no my name, my name, 
Pero, my name is, hello, my name is Vicky Arevalo. That's me. I am 34 years old. I am a teacher. I work at Inglés Corporativo. I live in San Salvador. And my hobbies are to go shopping and to cook. I am Salvadorian. Okay? So we're going to be doing exactly the same. Van a hacer exactamente lo mismo, pero se van a ir presentando cada uno. So, literalmente pueden leer esto, solo lo cambian por su información. Okay? So who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Volunteers. Voluntarios, levantemos la manita. Si no, lo voy a ir llamando uno por uno igual. <ríe> Luis Oscar, te vamos con usted. Lo escuchamos. Hello, my name is Luis Enrique Escarate. I am 49 years old. I am... Puede decirlo en español y yo le ayudo. Ajá. Es que yo dije... Hello, o sea, mi nombre es Luis Enrique Escarate, sí. tengo 48 años. Ajá, y acá... Ayer, ¿verdad? Hasta ajá. ayer. ¿verdad? Sí, ajá. Porque después allá... Uh, I am an accountant, I am a supervisor, I am, I am, a, I am a contador. Accountant. Ajá. Repeat, accountant. Word. Se lo voy a escribir acá en el chat y usted lo repite. Accountant. Sí, lo voy a decir. I am an accountant. I am an accountant. Uh -huh, perfect. I work at. I work at. Alcaldía. Alcaldía de Candelaria La Frontera. Perfect. I live in. I live in Santa Ana. Okay. In your hobbies. Actividades que les guste hacer. My hobbies are. Uh, my hobbies are. Is, is, song. To sing. Uh -huh. then, uh, dance and dance. And to dance. Perfect. Uh, to sing dancing. and dance. <laughs> A happy person. <laughs> singing and dancing. <laughs> Very good. All right. Very I, good. Am, mm -hmm. I am Salvadoran. Perfect. Nice to meet you, Luis. Thank you. <laughs> Muy bien. Vamos entonces con la siguiente persona. ¿Quién sería? Do we have volunteers? Vamos a preguntarle a Zulma. Vamos con usted, Zulma. Igual, igual. Todos van a hacer exactamente lo mismo ahorita. Se lo van a ir leyendo y van a reemplazar con su información. Si hay una palabra que no podemos, dígale en español y yo le ayudo. Y de eso se trata. Vamos. ¿Qué se me hizo, Zulma? Está en mute. Zulma, tiene que abrir el micrófono. Está bien activar el micrófono. <risa> vale, lo vamos a dar tío por si me preparas emocionalmente. <risa> vamos entonces con Josué. Ok. Hello, my name is Jonathan Roca. I am 38 year old. I am an engineer. I work at Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera. I live in Candelaria de la Frontera. My hobbies are uh, to, play, to play the piano. And only. I am okay. Salvadorian. Perfect. Nice to meet you, Josué. <laughs> Thank you. Very good job. Now, Zulma, are you ready? Ya está lista, Zulma. <laughs> yes. Yeah, perfect. Vamos, usted puede. Hello, my name is Zulma Magaña. I am 
33 years old. 33. I am regidora. Y, oh, es que no sé cómo se dice. I work. Mm -hmm. I work at. I work at. Eh, Alcaldía. Alcaldía de Candelaria de la Frontera. Okay. I live in, in Santa Ana, Candelaria. Okay. My hobby are shopping. Okay. Nice. <laughs> totally. <laughs> Very good, Silva. Are you Salvadorian? I am Salvadorian. Perfect. Nice to meet you, Zulma. Very good job. <laughs> Thank you. Okay. Y 33, lo decimos 33. Por cualquier cosa, 33. Ya lo vamos a ver esta semana, así que no se preocupen. <ríe> no hay presión. <ríe> vamos entonces con Eric Guzmán. Hello, everybody. Hi. My, my name is Eric Guzmán. I am 35 years old. Miss, how do you say enfermero in English? Nurse. Uh, uh, I, am uh, a nurse. I, I, I am a nurse. I work in, in the Alcaldía Municipal de Candelaria. I live in Candelaria La Frontera. My hobby is play soccer. And, and, uh, how do you say is escuchar música? To listen to music. To listen to music. I am Salvadorian. Perfect. Very good, Eric. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. And now we're going to listen to Cecilia Lima. Cecilia, please. Okay. Hi. Hello. My name is Cecilia Lima. I am 35 years old. I am a accountant. accountant. I work at um, Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera. I live in, in Candelaria de la Frontera. My hobbies are dance. Okay. Dance. Um, I am Salvadorian. Yay, very good. <laughs> Thank you, Cecilia. <laughs> nice to meet you. Very good job. Now we're going to listen to Armidia. Please. Armidia, ma'am. Tiene el micrófono cerrado. Okay. ¿Está bien así? Hello, my name is Armi Diaz. I am 34 years old. I am uh, a driver. I work at in Alcaldía de Candelaria La Frontera. I live in uh, Candelaria La Frontera. My hobby are is uh, uh, Play uh, videojuegos. Video games. Video games, sorry. Mm -hmm. I am Salvadorian. Very good. Nice to meet you, Armin. Thank you. Muy buen trabajo. Vamos a escuchar entonces a César Heriberto, por favor. Hello. My name is César Roca. I am 31 years old. I am uh, regidor. I work at Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera. I, I live in Candelaria de la Frontera. My hobbies are uh, read, read to book. I am Salvadorian. Nice to meet you, César. Okay. Um, regidor, creo que Zulma también dijo esa palabra. Disculpe, mi señor. Tiene un That mensaje. Counselor. Ahí se lo puse en chat. Regidor se dice counselor. Okay? So you can use it. And then we're going to go with. A ver, Josué Jonathan. Todavía no se ha presentado, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya se presentó. Hello. 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 Hello
Thank you. Vamos entonces con Oswaldo Salguero, por favor. Okay, good evening everyone. My name is uh, Oswaldo Salguero. I am 56, 57 years old. I am an uh, employee. I work in um, City Hall of Candelaria de la Frontera. My hobby is uh, play soccer. I am Salvadorian. Very good. Nice meeting you, Oswaldo. Very good. Okay. I was telling you guys that you're supposed to be 17 in this list. Le mencionaba a su compañero al inicio. Tengo una lista de asistencia que me dice que son 17 participantes y solo hay 8 de ustedes conectados. Así que felicitarlos a ustedes. <ríe> y vamos a chequear con los demás más adelante. Idealmente voy a estar pasando la lista de asistencia como a las a esta hora, 7:20, 7:30. Si acaso ven que se me pasa, ustedes por favor me lo recuerdan, mis la lista, para que nos, no nos quedemos sin pasar asistencia. Y se pasa al final de la noche, al final de la clase. ¿okay? Okay. Eh, a continuación, vamos entonces con la primera, con el primer, la primera lista, attendance. Cuando escuchan attendance, eso es la lista de asistencia. ¿okay? Ustedes pueden decir present, here, o a presente, como ustedes gusten. ¿okay? Eh, tengo Alma y Anet Martínez. Arni, Skinny, Díaz, Calderón. Perdón, este, en el grupo puso Alma que no puede ingresar. Ah, veamos. Alma no puede. Ah, oh, pero no dice por qué no puede ingresar. El compañero Luis ya puso el, el link. Y también el compañero John puso el link. Ya la vamos a contactar. Vamos entonces. Uh, solo voy a terminar de pasar la lista a los que están presentes para que quede grabado. Eh, Armin Skinny Díaz. Here. Thank you. Um, Carlos Eduardo García. César Heriberto Roca. Presente. Thank you. César Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Presente. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. I am here. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisette Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. I am here. Thank you. Ulda Lisette Boyad. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Y Zulma Noemí Linares. Present. Thank you. All right. So we're going to move on and we're going to start checking the grammar. Le voy a compartir la pantalla nuevamente. Y vamos a iniciar con un poquito de gramática. Ok. So we're going to be talking about the verb to be. Okay. Um, ocupo una persona que me ayude a leer. Okay. Este cuadrito de acá. Yo lo voy a ir acompañando. Yo lo voy a leer primero y ustedes lo van repitiendo. Ok. Ocupo una persona que me ayude. Volunteers. Ay. Ok. Vamos entonces. Yo voy primero y usted repite. Okay, the yes. verb be is used to describe. The verb to be is used to describe. Or tell us. Or tell us. The condition. The condition. Of people, things. Of people, things. Places and ideas. Places and ideas. The verb to be is irregular. The verb to be is irregular. It is used as the main verb tense. It is used as the main verb tense. To state that something. To state that something. Or someone exists. Or someone exists. Very good, thank you. Okay, ese es básicamente el resumen del verbo to be, ser o estar. Reglas importantes, si se las voy a decir desde ahorita, sí, son como generales. Um, 
no ocupamos, ahorita vamos a empezar a ver simple present, presente simple, verbo to be, cero estar. En presente simple, y esto solo memorícenselo así, en presente simple, jamás, nunca, nunca, nunca de los jamases. Mezclo cero estar con verbos de acción. El verbo to be y verbos de acción no van juntos. Por ejemplo, I am cook, no se puede. I am drive, no se puede. Okay, el verbo to be solamente sirve para expresar ser o estar. Como alguien es, como alguien está o donde alguien está. Okay? Entonces lo puedo utilizar con status o lo puedo utilizar con adjetivos. Pero no lo puedo utilizar con verbos de acción. Okay? Eso es de inicio. So, then to use the verb to be, we're going to use pronoun. Para poder utilizar el verbo to be y todas las oraciones, vamos a utilizar siempre los pronombres. Los pronombres no son más que otra forma de no utilizar el nombre propio. ¿okay? Tenemos los nombres propios y tenemos los pronombres. The pronouns. ¿okay? Cada pronoun tiene su versión del verbo to be. De hecho, el verbo to be es el único que no se ocupa así. To be. Se ocupa cualquiera de sus formas. Am, um, is, are. ¿okay? En presente. ¿okay? Las tres formas del verbo to be, cuando yo se las pregunté, ¿cuáles son las tres formas? What are the three forms of the verb to be? Am, um, is, are. Am um, es exclusiva y únicamente para primera persona, I. I am, o la versión corta, am. I am, or I am. ¿Ok? No puedo decir, por ejemplo, si yo quiero decir, yo soy profesora, I am a teacher. No puedo decir, I, a teacher. I, a teacher, no se puede. Necesito el verbo to be, I am, or am a teacher. Right? No me puedo saltar ninguno de esos pasos. No puedo omitir esa estructura. Second person. Segunda persona es exactamente igual a la versión singular que plural. Segunda persona, you, es para tú o para nosotros, vos. Y la versión plural, ustedes. Tú, usted o ustedes. ¿Ok? El verbo to be que le corresponde a segunda persona y plurales. Y memorícenselo así. Segunda persona y plurales es are. ¿Ok? Y para tercera persona, que son he, she, it, él, ella, eso. He, she, it, ocupan siempre el verbo to be en la versión is. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? Am, um, is, are. Am, um, primera persona, I. I am. You, y luego are, para segunda persona y plurales. You, we, they, are. Y is, para tercera persona. He is, she is, it is. Si ustedes quieren hacer la versión corta, Contractor, la versión como corta, que en realidad no tan corta. You are your. He is his. He is she. It is it. Right? We are we're. They are there. Okay? Vuelvo y repito: no mezclamos nunca el verbo to be con verbos de acción en presente. Ok. Solo puedo utilizarlo con adjetivos o con estatus, por ejemplo, right? Y obviamente con lugares. Ahora, esta es mi fórmula, esta es mi estructura. Les recomiendo que la anoten o que le tomen foto, pero traten de memorizarse. Me lleven ustedes de la memorizan, su cerebro se familiariza y lo puede combinar con diferentes palabras en diferentes versiones. Pero la estructura va a ser siempre la misma, ¿ok? Esto es verb to be for affirmative sentence. ¿Ok? Esto es el verbo cero estar para oraciones afirmativas. Voy a hablar en positivo. ¿Ok? Siempre ocupo mi sujeto que puede ser un nombre propio, por ejemplo, Ana, Marcos, un nombre propio, o puede ser un pronoun de los que vimos, de los subject pronouns. I, you, he, she, cualquiera de esos puede ser el subject. Entonces, mi estructura es subject, cualquiera de las formas del verbo to be, según el subject y el complement. ¿Ok? Bueno, entonces está subject, que puede ser un nombre propio, les decía, o un subject pronoun. Cualquiera de las formas del verbo to be, según el subject 
y luego lo que corresponde, lo que sigue, se considera complemento. En esta etapa estamos hablando present simple, verb to be. Y tenemos ejemplos acá. Ok, so we have three, six, nine. I'm going to need three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer tres ejemplos de lo que están acá. Solo van a repetir lo que ya está ahí. Uy. Volunteers. I. Ok, go ahead. Los primeros tres, por favor. I am a teacher. Uh -huh. Ana is very beautiful. Marcos is at the uni university. Ok, en la primera, ¿cuál es el sujeto, Eric? El sujeto, hay. Uh, uh, uh -huh. ¿El verbo to be? Am. Um, uh -huh. ¿El rostro? ¿Lo que llamamos? Uh, uh, Complement a teacher. Very good. Hagamos lo mismo, desglose la segunda oración. Sujet is Ana. Ver uh -huh. to be is uh -huh. complement very beautiful. Perfect. And the third one? Uh, el sujet is Marcos. Ver uh -huh. uh, to be is uh -huh. complement at the university. Perfect. Very good. So, dos cosas son importantes. Uno, que yo me memorice la estructura. Y dos, que la pueda reconocer tanto cuando la escucho como cuando yo la digo, cuando yo la estoy practicando. ¿okay? No se me debe ir ninguno de esos pasos cuando estoy hablando. Les mencionaba, por ejemplo, si yo dijera, I a teacher, está incorrecto. Right? I am a teacher. Anna, very beautiful. Mm -mm. Anna is very beautiful. So none of these parts can be missing. Right? Ninguna de estas partes puede faltar en la hora de, de la hora de hablar, ¿ok? Entonces me sirve para dos cosas: uno para yo generarlo y dos para reconocerlo cuando lo escucho. All right? We have three more. Tenemos seis más. Ocupamos dos voluntarios. Dos. <ríe> Cada uno va a leer tres. Tenemos para estos tres y estos tres. Ocupo dos voluntarios. Ya. Veamos, Cecilia, pues. Va. Voy. <laughs> uh -huh. uh, we are very happy for you. Uh -huh. My friends are fun. Uh -huh. I am very intelligent. Very uh -huh. good. Ahora las desglosamos como estos de compañeros. Okay. A subject we uh -huh. we are complement very happy for you. Uh -huh. Mm -hmm. Subject, my friends, verb to be, are complement fun. Mm -hmm. mm -hmm. Subject, I, verb to be, am mm -hmm. complement very intelligent. Perfect, very good. Okay, number three. <laughs> okay, volunteers for number three. ¿Quién quiere leer los últimos tres? Josué, por favor. He is my sister. He is at the airport. Uh -huh. They are in the restaurant. Correct. Y luego las desglosamos. Okay. Uh, subject P. Uh -huh. Bird to be is and the complement my sister. Um, he is the subject bird to be is at the airport from complement. Mm -hmm. Subject they and bird to be are and complement in the restaurant. Correct. Very good. So now that you know the structures, ahora que ya saben la estructura, y vuelvo y repito, lo voy a hacer por tercera vez. En los mismos 10 minutos. <ríe> Nunca mezclo verbo to be con verbo de acción en esta etapa que estoy ahorita. Affirmative sentences, simple present. Si se fijan, todas estas oraciones, en este caso, con un noun. I am a teacher. Anna is very beautiful, con un adjetivo. Marcos is at the university, con una ubicación, un lugar donde está. Ser o estar. 
que yo soy profesora, Ana es muy bonita, Marcos está en la universidad, right? En ninguno de estos mezclo verbos de acción. Verbo ser o estar, so específicamente con estatus, lugares o nouns, okay? So, what you're going to do right now is that you're going to write affirmative sentence using the verb to be structured. Van a escribir tres oraciones afirmativas cada uno, ¿ok? Esto es individual. Van a escribir tres oraciones afirmativas usando la estructura que acabamos de ver. Tienen que cambiar el sujeto en cada una de las oraciones. No puede ser el mismo sujeto en ninguna, ¿ok? Por lo tanto, no va a ser el mismo verbo que Cada uno va a escribir tres oraciones. Se los voy a dejar en esta pantalla para que puedan usar la estructura acá por si la necesitan. O los ejemplos como referencia, ¿ok? Les voy a dar cinco minutos para esto. Primero las escriban y luego cuando ya las tengan, pasados los cinco minutos, las vamos a ir escuchando una por una. ¿Ok? Son las y 41 a las y 47, porque ya va a cambiar. Las y 47, chequeamos.
Okay, we're on the clock. Let's begin to listen your sentences. Comenzamos a escuchar tus oraciones. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Sí. ¿Quién quiere iniciar compartiendo sus oraciones? Vamos a ver. Luis, Luis Escarate nos ayuda. Por. Ahorita. Eh, I am a contact. La primera oración. El sujeto es I. Verbo to be am y complement a contact. Uh -huh. Two. My friend is Oswaldo Salguero. Ok. El sujeto my. My friend. Uh -huh. To be is complement Oswaldo Salguero. Exactly. Okay. Three. She she is my compendium Cecilia Lima. Suhet she verbo to be is my compendium Cecilia Lima suhet. Complement. Complement. Perdón. Complement. Correct. Very good, Luis. Thank you. Well done. Ok, vamos a escuchar entonces a Armi Díaz. Armi, are you ready? Yes. Ok, okay uh, the number one is you are skinny. Mm -hmm. uh, the, su the subject is your. Mm -hmm. uh, to be is our. And complement is, is uh, skinny. Uh, mm -hmm. Number two, Army is bad driver. Okay. <laughs> okay. The subject is Army. Uh -huh. uh, verb to be is an complement bad driver. Perfect. Right. Uh, Good. Uh, <laughs> Good sentences. Uh, number, uh, mm -hmm. <laughs> the number three is she are the perfect doctor. Mm, ¿Qué pasa con she? ¿Cuál es el verbo to be para she? Am, is, o are. Uh, she. I no remember. ¿Acá está? She. Okay. She, uh, she is. Okay. Uh -huh. She is a perfect doctor. Correct. Uh -huh. Okay. Um, the subject is she. Verbo uh -huh. to be is um, complement perfect doctor. Yay, that is correct, Army. Very good. Okay, Muy bien thank hechas. you. All right, let's go. Who's next? Um, maybe Tulma. Tulma, do you want to share? Nos comparte su oración. Okay. Uh, I am a enfermera no sé cómo se dice nurse nurse ay se lo voy a poner acá nurse I am a nurse suena como nurse I am is no sin el is no solo sin el is solo I am a nurse I am a nurse Mm -hmm. uh, so just, uh, I, uh -huh. I no, I, solo I is something. Uh -huh. I, uh -huh. I, uh, verbo is am, um, mm -hmm. complement, uh, a no. Perfect, correct. Uh -huh. She is my mother. Mm -hmm. Okay. So just, Sí. Uh -huh. uh, be, uh, is my uh -huh. is, uh -huh. is a compliment my mother. Okay, yeah, sure I did. Uh -huh. Okay. They are in the mall. Okay. Uh -huh. So that they 
uh, verb are mm -hmm. complement in the month. Perfect, Zulma, very good. <laughs> Buen trabajo, Zulma, thank you. Vamos thank you. entonces con uh, Cecilia. Okay. My sister is so just my sister verb to be is complement beautiful. Yes. Um, we are very happy in the classroom. Mm -hmm. Correct? Yes. Okay. So just we mm -hmm. we Verb to be are mm -hmm. compliment very happy in the classroom. Okay. Y Carla is in your house. Very good. Yes. Yeah. <laughs> Carla is in okay. your house. Carla, verb to be is compliment mm -hmm. in your house. Yes. Very well, good. Thank okay. you, Cecilia. Nice. Um, vamos a escuchar a César, por favor. Uh, he is very happy. Subject he, verb to be his, complement very happy. Yes. I am in my house. Mm -hmm. uh, subject I, verb to be am, complement in my house. Yes. They mm -hmm. are my friends. Verb to be they, uh, I know, uh, subject they, verb to be her. Compliment my friends. Yep, correct. Yes, I'm very good. Thank you. Vamos con Mauricio, por favor. Todavía no me les ha dado, ¿verdad? Mauricio, la oración. Tiene el micrófono no. cerrado. Todavía no, porque no. Eh, hace un poco entré y no... Sé de qué estaban hablando. La... Ah, ok. All right. No se preocupe, se incorpora en la otra actividad entonces. Vamos con Oswaldo Salguero, por favor. Ok. I am a student. Mm -hmm. Sergeant, I. Bear to be, am. Um. Compliment, mm -hmm. a student. Yes. My wife is a beautiful girl. Mm -hmm. uh, the subject, my wife, wife. Mm -hmm. My wife, uh huh. Right. The pair to be is a compliment, beautiful girl. Yes, correct. And number three, they are in the class. Mm -hmm. Subject, they, uh, pair to be are compliment in the class. Perfect, Oswaldo, thank you. Y creo que esto me faltaba, Eric, ¿verdad? Number one, I am a nurse. Mm -hmm. yet I bear to be am mm -hmm. a compliment a nurse. Mm -hmm. Number two, <clears throat> she is be very beautiful. <clears throat> so yet she bear to be is a compliment very beautiful. Yeah. Mm -hmm. They are very intelligent. So yet, so yet they <clears throat> better to be our complement very intelligent. Yay, that is correct. Eric. Thank you. <laughs> Thank you, everyone who participated. Very good job. Nadie mezcló con verbo de acción muy bien. Really nice. Okay, Thank now you. that we got that, okay, so now, oh, before we go there, on the day day. Oh. Vamos a pasar al manual y vamos a hacer una de las actividades de ahí. Ok, so I'm going to share with you. Se los voy a compartir en este momento. Ok, me dicen si ya ven el manual. Ok, sí. yes. so, yes. we're going to talk about getting to know people. Okay, conocer gente. Getting to know, get to know, es como llegar a conocer. Get to know, llegar a conocer. Okay, y nos dice la primera instrucción. Think about 
some positions that people can find at your workplace. And then also mention yours. Um, nos toca pensar algunas de las positions que hay en, la, en el town hall, en el city hall, en la alcaldía, que ustedes ya las mencionaron. Algunos decían counselor, que es regidor, otros decían driver, otros decían nurse. Eh, escuché otro. Accountant también, right? Hay diferentes. Ellos son exclusivos de esa, de esa empresa. Now, tenemos otras positions. Por ejemplo, maintenance. Y esta se la voy a decir yo. Solo para que escuchen la pronunciación y ustedes la puedan ir haciendo en su casa. ¿Ok? Maintenance. Maintenance. Mantenimiento. Esto es las personas que trabajan en mantenimiento. Ahí le llamamos maintenance. Y es la palabra mantenimiento. Maintenance. Si se fijan, lo único que no suena es la letra N. Esa no suena. Solo digamos maintenance. All right. Maintenance. Okay. Maintenance. Uh -huh. Luego, supervisor de piso o gerente de piso es floor manager. Floor manager. Luego tenemos supervisor, que es en todas las empresas, right? Supervisor. Tenemos truck driver, los conductores de camiones, ¿ok? Truck driver. Ese es como exclusivo para conductor de camión. Truck driver. Tenemos engineer, para los que son ingenieros o tienen posición en el ingeniero. Engineer. Y secretary. Que ahora les decimos assistant. Casi no hay secretary, son assistants, right? Entonces, si vamos a unscramble esta, vamos a desenredar esta. ¿Cuál sería la primera? Ya ordenándola. Engineer. Yes, engineer. Correct. Number two. Floor manager. Yes, that is correct. Floor manager. Number three. Yes, the secretary. <laughs> secretary. Number four. Truck driver. Yay, the truck driver, correct. Number five. Supervisor. That's the supervisor, correct. And number six. Maintenance. Exactly. Correct. That's the maintenance. Very good. All right. So now if you see sometimes we will do some of the exercises that are in the in the manual that are for listening. In este caso, a veces vamos a poder hacer los que son ejercicios de listening del manual. A veces no nos permite la plataforma, pero a veces sí. En este caso, tenemos esto acá. Okay? So, el primer link. Y this is, these are the instructions. Not this. ¿Quién quiere leer las instrucciones? We need one volunteer to read the instructions. Un voluntario para leer las instrucciones. Yo y me, y me. Ok, Cecilia, please. Yo si no hablo me duermo. <laughs> Perfect. Con la actitud. <laughs> ok, ya uh -huh. Listen to five different people talking about their jobs and do the exercises. Exercises? Exercises uh -huh. to practice. Mm -hmm. And improve your listen, listening, listening skill. skill. Perfect. Very good, Cecilia. Yes. Vamos a escuchar a cinco diferentes personas en este momento. Ellos van a estar hablando de sus trabajos, ¿ok? Y luego vamos a hacer los ejercicios que están bien. Right? So ahorita vamos a hacer listening. Vamos a escuchar solamente, ¿ok? We're just listening. That's not it. Here. Antes de hacer el listening, tenemos un ejemplo, un, ej un ejercicio de preparación. ¿okay? Nos dice, do this exercise before you listen. Vamos a hacerlo antes de escuchar. ¿okay? Um, y nos dice, match the job and the pictures. Es como, conecte los, las profesiones con los dibujos. Por ejemplo, aquí tenemos las profesiones. Ese sería? Dentist. Correct. This would be the dentist. Number two. 
teacher. That's the teacher, correct. Number three. Doctor. Yes, that's the doctor. And then we have the next person there. This one. Shop assistant. Exactly, shop assistant. And then number five. Pilot. That is the pilot, correct. And number six. Nurse. That is the nurse, correct. Y la, la pronunciamos como una O, nurse. Okay. And then we have this one. Police. Police. Police officer. Police officer, right? Okay. Y de eso se puede, la pronunciación de esta se, se pueden acordar porque es igual que en este, policía, polis, police, police officer. Oh, lo quité, yes. One moment, vamos, ahí vamos. Cleaner. Cleaner. Uh -huh. And the last one is the cleaner, correct. And we're just going to select it. And there we are. Okay. All right. Now we're going to do the listening. Le damos finish y nos califica. Right? So we got them all correct. Eight out of eight. Right? right? So let's do the listening. Vamos a hacer la parte de escuchar ahorita. Okay? Primero lo vamos a escuchar un par de veces, así que no se preocupen. Okay? Ahorita vamos a la primera. Vamos a ver de qué se trata. De qué hablan ellos. Listening soft teacher. No se escucha, ¿verdad? No. No. Mm, no me había dicho. <ríe> Just a moment. Vamos a compartir de nuevo. Desde el principio. Ya decía, qué raro que nadie me dice nada. <ríe> ok, we're going to go from the beginning. Hey. I work. Ahora sí, ¿verdad? Yes. yes. On Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but... I don't like the uniform 
and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. All right. So now we're going to read the transcript. Vamos a leer el guión. Cada uno de esos están acá. Y lo vamos a ir leyendo, la description, okay? So we need five volunteers. So vamos cinco voluntarios. Cada uno de ustedes es uno de los que, de los que acaban de escuchar en el listening, okay? The first teacher. Okay. Go ahead, please. Edit. <laughs> I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can, can be crazy sometimes, but it's fun. Correct. Very good. Thank you. Letter B. Volunteers for letter B. I, okay. Oswaldo, please. I work during my summer holidays when I, I'm not at the university. Often has thousands of tourists in the summer. So it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university college, and then we go down to the river. We go along the river on the boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist field in the river. I love meeting people from the over the world. Perfect, very good, Oswaldo. Volunteers for number, for letter C. Cecilia, nos ayuda. My job. But lots of people don't like coming to see because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. Correct. Very good. Letter D. Please. Volunteers for letter D. My house is very difficult. But I like I because I love flying. I fly planes to take people to different places on holiday. Most of the time I fly in, in Europe to places like Spice, Greece, Italy, the most difficult thing about my difficult is that it's now in the store room are the worst, the best thing is the visiting different place. Very good. Thank you. And the last one, letter E. Y el último, letter E. Do we have a volunteer? Yeah. Go ahead. I work in a hospital in the city century. It's a very big hospital. I help the doctor with the patient. How do you say? patient. Mm -hmm. I have them their medicine and look after then when they feeling ill i love my job but i don't like the uniform and sometimes i have to work at night perfect very good esta palabra es una combinación se llama frase verbal phrase verbs van a ver muchos de estos a medida que van aprendiendo son dos palabras que forman una un verbo un solo verbo se llaman frases verbales En este caso, to look after quiere decir cuidar, cuidar de. Quizás en algún momento han escuchado que cuidar de algo o de alguien se dice take care, pero eso es diferente. Look after es cuidar como cuando los enfermeros cuidan a los pacientes o como cuando los papás cuidan a sus niños. El verbo que se ocupa es este, look after. 
For example, I have to look after my baby sister. Yo tengo que cuidar a mi hermanita. I have to look after my baby sister. My mother has to look after her student because she's in, she teaches kindergarten. Mi mamá tiene que cuidar a sus alumnos porque son de kinder, right? She has to look after the students in kindergarten. Entonces, ese es el verbo que quiero utilizar para la para la cuestión cuidar de. Okay? So, now that we saw that, ahora que vimos esa parte, we're going to check the multiple choice. Vamos a ver las preguntas de listening. Okay? Letter number one. Does speaker A enjoy his job? Does speaker A enjoy his job? Veamos. Disfruta su trabajo el speaker A. Does he enjoy his job? Aquí nos dice, al final. It can be crazy sometimes. A veces puede ser bien loco. Pero dice al final, but it's fun. Entonces, entendemos que sí, he enjoys his job, right? So we can say sometimes, maybe. Podemos irnos por ahí. Cualquiera de las dos está válido, okay? No importa lo que diga en la plataforma. <laughs> Then we're going with number two. When does the speaker A work? ¿En qué, ¿En qué momento trabaja el speaker A? Está al principio. ¿Cuándo dice? Saturday. And in the school? Holiday. Exactly. Entonces, speaker A no trabaja diario, solo trabaja Saturdays and school holidays. Right? Entonces, sería weekends and holidays. Okay. Question number three. When does the speaker B work? ¿En qué momento trabaja el speaker B? Aquí dice. In the summer. In the summer. So speaker B tampoco trabaja a diario. Speaker B only works in the summer, right? Summer holidays. Then, what does the speaker B say that tourists love doing? ¿Qué menciona la speaker B que le gusta hacer a los turistas? Visiting university. Visiting universities. Let's see. Vamos a ver entonces. Dice, tienen que usar el verbo love. Porque dice, what do the tourists love? We go down to the river. Uh -huh. We go along the river on a boat. Y que sigue, no, miren, the tourists no love lado. the boat trip. Correct. The boat exactly. Trip. Ese es el verbo que buscamos. They love. They baking. love. They love. Boat. Trip. Exactly. Nos da una pista. Right? El verbo. Luego vamos con letter C. Does the speaker C like his job? Vamos a ver si le gusta su trabajo. El speaker C. Does he like his job? Yes, I, I love my job. job. I like my job. Yes, yeah. I love my job. Es decir, no hay donde perder. <laughs> And then let's go with the next one. What does the speaker D say is difficult about being a pilot? ¿Cuál de estas dice el letter D que es difícil sobre ser un piloto? Traveling to many countries. Traveling to many countries. Learning many languages, flying planes in bad weather. Vamos a ver, letter D. Y aquí nos dice, de, la palabra difficult nos da una pista. Difficult. When, uh, when, when the weather is back. Uh -huh. That's the most difficult, right? Tiene varios, varios retos, pero dice que... Eso es como el más difícil. Cuando el clima es malo. Next one. What does the speaker D say is the best thing 
el mismo, el piloto. What does he say is the best thing. ¿Qué cosa dice él que es lo mejor de su trabajo? The best thing. The best thing is visiting different places. Correct. Visiting different places. Right? That's the best part for him. And the last question, what does speaker E not like about her job? ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo a speaker E? I don't like the uniform. Correct. She doesn't like the uniform. Nobody likes the uniform, never. Okay. We hit finish and let's see how we did. We got seven out of eight correct, which is a standard. Porque la primera tenía dos correctos. Right? Very good. So now, ahora que ya vieron un ejemplo de eso, de que describían su trabajo, que hablaban sobre eso. What you are going to do is that you're going to go to the breakout rooms. Vamos a entrar a las salas a continuación. Se van a dividir ustedes en grupos. Van a quedar, ya no van a estar todos acá en la principal, van a estar dentro de salas pequeñas, cada uno de ustedes. Y de ahí van a tener 10 minutos. Bueno, 15, porque es una, la primera conversación. Van a tener 15 minutos para crear una conversación. Van a crear una conversación, obviamente una conversación sencilla, básica, hablando de sus trabajos. Y si se fijaron, los parrafitos que cada uno de ellos daba, right? no, es, no tiene que ser tan complicado. Traten de hacerlo solo. Lo que queremos ahorita es ver que ustedes pongan en práctica el uso del verbo to be con diferentes sujetos, en diferentes versiones, ¿ok? No va a ser toda la conversación solo con el verbo to be, no. Pero cuando puedan incorporarlo en alguna oración, está perfecto que lo hagan, ¿ok? Es tema libre, no necesariamente van a hablar de su trabajo. Ustedes, ustedes sean creativos, ahorita es espacio libre. Lo que me interesa es ver cómo ustedes lo van incorporando en conversación, ¿ok? Van a tener 15 minutos, no tiene que ser una conversación muy complicada, les decía. Puede ser sencilla, pero sí tienen que participar todos. Todos tienen que hablar entre ustedes a la hora. Cuando terminen los 15 minutos, las salas les dan 60 segundos y se cierran y los trae a todos de regreso aquí a la sesión. Ya cuando estemos acá, yo les voy a decir entonces. Ok, vamos a iniciar a escuchar sus conversaciones y cada sala va, va a presentar su conversación. Ok. Y que las salas están abiertas en este momento, les va a aparecer un mensajito ahí para que puedan ingresar. Tienen 15 minutos para crear su conversación. Tienen que aceptar para que nos meta a la sala. Podemos ingresar. Luis, Armi, me dice si pueden entrar a la sala. O si tienen algún problema para ingresar a la sala.
Okay, we're all back. We're going to listen to those conversations. <ríe> Vamos a escuchar sus conversaciones. Tenemos en primer lugar a la sala 1, obviamente. Y acá tenemos a Luis Escarate, Mauricio Guerra y Oswaldo Salguero. Así que, ¿están listos? Vamos a escuchar su conversación. Nos escuchamos, Luis, Mauricio, Oswaldo. Hola, ya estamos. Ah, ya estamos. Ok, pueden compartir su conversación. Ok. Eh, I like work in the computer. Number two, I read documents. Number three, I size documents. Era, tenía que ser una conversación entre los okay. tres. Ok. Um, uh, uh, speak about the like of my job. Uh -huh. Ok. Uh, and my job, like, um, I review the payroll of the personal every day or every month. I, I like this, 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 uh, I like this, this work, this job. Um, okay. Um, I review the documents for the pay for the pay of the clients. Mm -hmm. okay. uh, um, uh, I'm I like eat bread <laughs> and coffee in the afternoon. <laughs> Everybody likes it. <laughs> we all do the same. <laughs> it's a, all it's right. my, my job, okay. Okay. Then Do we have anyone else? Tenemos alguien más. Hey, veamos, Mauricio. Oswald, oh, I drink Coke. I not eat fish. I great reports uh, drivers. Okay. All right. Room number one, como era la primera actividad, estamos bien. <ríe> Me dieron eh, oraciones aisladas. En vez de una conversación, pero estuvo bien porque las organizaron bien. Eh, no me dieron oraciones con el verbo to be, <ríe> pero me dieron oraciones, pero sí estructuraron bien las de los verbos de acción. Sí las utilizaron bien, así que ni se preocupen que estoy bien. <ríe> así vamos empezando, ¿ok? So very good. Thank you, room number one. <ríe> vamos entonces con la sala dos. Mm -hmm. Vamos a escuchar la conversación que crearon Armin, Eric y Josué. Jonathan. Okay. This is a conversation. We are friends and work together. I love my job because I know different places. Sometimes it's difficult because of the traffic. Sometimes we travel together to different institutions, meeting with different persons. Y hasta ahí nos quedamos. <risas> ok, está bien. Eh, los demás participaron. Ani, Eric. Los, los, eh, una sola hicimos entre los tres. Oh, fue lo... Ok, sí, está bien. Está bien, no worry. Así que <risas> es la primera que ya, así que no se preocupen. Estamos bien. Thank you, room number two. Y vamos a escuchar a la sala tres ahora. Tenemos a Cecilia, César y Zulma. Los escuchamos. El micrófono. No se le escucha azul. Oh, no, le está traicionando. Hi, friend. How are you? Inicia. ¿Ya me escuchan? Sí, si usted era primero. ¿Me escuchan? Sí. Yes. No, no, Zulma. Zulma, si gusta, puede apagar la cámara para que tal vez le dé más el, el, el ancho de banda. Solo el micrófono, deja abierto. Ajá. Ahora el micrófono. Uh -huh. 
Pueden iniciar. ¿Se escuchan? Sí. Sí. Fuerte y claro. Sí, su sí. Hello, good afternoon, my friend. How are you? Hi. I, I am very well and very happy to see you them. Zulma is a very radiant. Thanks. Hello, I am also glad to the see them. I am arriving in the city. Listo. <laughs> Yay. <laughs> Me encanta que sí usaron el formato de conversación, así que está muy bien. Incluso usaron presente progresivo, que no lo hemos visto, pero lo utilizaron bien. Así que siempre cuando utilizan otro tiempo ya, está perfecto. Así que, okay. thank you, very good job, room number three. Ok, les voy a compartir la presentación ahorita. Primero. Uy, ¿qué se hizo mi presentación? Este momento. All right, so now we're going to talk about the negative verb to be stable. Ahora vamos a hablar de la versión negativa del verbo to be, ¿ok? Y esta es la estructura que ustedes quieren utilizar. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, y miren que cambia, le agregan el no antes del complemento. Es una estructura bastante parecida. La versión afirmativa de sujeto, verbo to be, complemento. A esto solo le agregamos el no. Sujeto, verbo to be, not y el complemento. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, I am not a teacher. You are not at work. Right? Etc. Tenemos diferentes. Y tenemos nueve ejemplos ahí. So we need three volunteers. Ocupamos tres voluntarios, igual que la vez pasada. Cada uno de ustedes okay. va a ir leyendo. Si no van a ir de desglosarla, solo van a leer los ejemplos. Armi, nos ayuda con las primeras tres, por favor. Ok. Uh, number one. I am not a doctor. Number two. Marta is not very happy. Um, number three, Juan is not at the office. Very good. So you can say, si pueden usar la versión contractada, sería I'm not a doctor. Marta's, en vez de Marta is, solo suena la S. Marta's not. Juan okay. isn't at the office. Es como la otra versión que ustedes pueden utilizar. Vamos con nosotros tres. We need another volunteer. We are not a uh, uh -huh. My neighbors. Are not kind. Y la tercera. My neighbors uh, are not kind. Kind. Uh -huh. kind. I am not at my house. Very good. And we need another my volunteer. House. Y el último voluntario. Go ahead, please. Insectivo. Yes. There's the she. Nos ayuda a este mejor. Sí, sí, nos escucha. Si nos puede sí. ayudar con últimos tres, por favor. Perfect. Ok. Si se fijan, bien parecida a la estructura, solo le agregó el not después del verbo to be para hacerlo negativo. Por ejemplo, I am not in the office. You are not at the hospital. She is not very beautiful. We are not friends. Right? Bien parecida en la estructura, solo lo estoy haciendo negativo. Okay? So, 
¿Cómo lo incorporo yo? Va a depender mucho de qué quiero transmitir. Por ejemplo, I love my job. I, y ahí no estoy hablando con el verbo to be, pero puedo hacer oraciones para incorporarlas. Por ejemplo, I love my job. I am a teacher. So I have to prepare the classes all the time I am preparing classes. <laughs> But I really like to do it. I am not in charge of selecting what groups I teach. They assign them to me. But I am very happy that they always give me very good groups. Okay. I am not in charge of the other groups from other teachers. So that's a good thing. Right. I don't have to cover for anyone. Y así pueden irlos ustedes alternando. La idea es que, si se fijan, ahorita que hicieron este pequeño ejercicio, no se habla con una sola estructura durante una conversación completa. O aún para hacer un párrafo pequeño, no se habla con una sola estructura. Puedo ocupar más de una. ¿verdad? Entonces, de aquí que ya tienen la versión negativa. Entonces, ahorita les voy a dar cinco minutos para que escriban tres oraciones negativas. Esta va a ser individual. Cada uno de ustedes tiene que escribir tres versiones negativas, cada una con un sujeto diferente. Igual que las hicimos con las afirmativas, pero esta va a la negativa. Son las 8 y 50, a las 55 las revisamos, 5 minutos.
Okay. If you have your sentences ready, we would like to hear them. Si ya tienen sus oraciones listas, vamos a escucharlas. Volunteer. Do we have volunteers? Here. Hi. Vamos a iniciar con Armi y después Mauricio, por favor. Armi, vamos. Uh, the number one is I am not I am not a good employee. Okay. The number two. Juan is not my friend. Mm -hmm. And number three, we are not my family. We are not a family. Okay, a family. Uh -huh. Very good, Armin. Thank you. Mauricio, please. Mauricio está en el micrófono cerrado. Number one, I am not my father. Number two, you are not doctor. Number three, they are not famous. Very good. <laughs> nice sentence, in negative. Thank you. Vamos con Zulma, por favor. I am not the house. Not in the house. In the house. Okay. Cecilia not is my friend. Al revés. Cecilia is not. It's not. Okay. Uh -huh. Cecilia is not my friend. Uh -huh. She does not have money. Very good. Esa no es con el verbo to be, pero la hizo bien. Su... <laughs> She does not have money. Thank you. Very good. Vamos con Eric. I am not a country. He okay. is not he is not a handsome. <laughs> They are not a police officer. Very good, Eric. Thank you. <laughs> nice sentences. Cesar, por favor. I am not in the city. We are not play tomorrow. She is not the gear I saw. All right, very good, Cesar. Nice sentences. Thank you. Vamos entonces con Oswaldo, por favor. I am not at the office. They are not in the stadium. He is not a lawyer. Okay, very good. My friend is not a liar. <laughs> Thank you, Oswaldo. Very good. Um, Luis Escarate, please. I am not. A teacher. My friend is not a good. Uh, she is not compendium. Sulma Evangelina. Very good. <laughs> Thank you, Luis. Good sentence. Vamos con Josué Jonathan, please. I am not a soccer player. Okay. They are not in the airport. Daisy is not my friend. Perfect. <laughs> Very good, Josué. Thank you. Y Ceci, please. Cecilia, your negative sentences. Sí, la gente ni por inglés. I am not. <risa> es que tengo aquí un asistente que ay, no sé si lo voy a lograr, así se lo digo. Voy. I am not in my house. My dog is not friendly. Mateo is not happy. <risa> perfect, Cecilia. Sí, Estuvieron perfect. Claro que sí. Very good job, everyone. Thank you. Ok. Con eso cerramos esta noche. Mañana seguimos con otras temitas y seguimos practicando. Traten de darle una repasada a las estructuras para que vengan frescas siempre. Y les voy a pasar atendiendo una vez más. Les voy a pasar asistencia. Please be ready to say here or present. Ok. Um, Alma, Janet, Martín. Armi, Esquini, Díaz. Here. Thank you. Carlos Eduardo García. 
César Heriberto Roca. César Omar Present. Serna. Thank you. Cruz del Carmen Hernández. Doris Cecilia Lima. Eric Rogelio Guzmán. Thank you. Thank you. José Mauricio Martínez. Josué Jonathan Roca. Present. Thank you. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you. Melissa Lisset Álvarez. Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you. Ulda Lisset Boyan. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Present. Thank you, Sulmano Emily Nares. Okay, that's going to be it for tonight. Esto va a ser todo por esta noche. Sí, explicarles. Cada, cada clase, al final de la clase, tiene, vamos a ir diciéndole a cada uno de ustedes, según el orden de la lista, que se quede 10 minutos para asesoría, si siente que la necesita, si quiere repasar algún tema, si hay algo que no está claro, o solo para comenzar. Este día, por orden de lista, le tocaría a Alma y a Nero. Pero como no está, se puede, si se puede quedar Army, si no, no hay ningún problema, se puede quedar mañana. ¿okay? Todos los demás, you can go to sleep. <ríe> Pueden ir a dormir. Que pase feliz noche. See you tomorrow. Tengan un feliz día mañana y los See veo por la noche. Have a good night. Have a good night. 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 Se va a dormir Mateo. Que se duerme, por favor. Uy, no no dejes, Mateo. Lo que quiere él es estar en la clase. Bye bye, Matthews. Good night. Descansen. Thank you. Ok, ya. Yeah. ¿Qué tal, Ami? ¿Cómo están? Bien, gracias. Le comentaba, esos 10 minutos son solamente si el alumno siente que necesita reforzar algún tema de lo que se ve en la clase o si tiene algún comentario. Si no, no, no es necesario. Usted me dice. Ah, ok, ah, por ahorita está he entendido bastante lo que, lo que ha estado pasando porque igual ya tenía una media base, ¿verdad? Ok. Ajá. Perfecto. Estamos bien. Ahorita estamos sí. bien. Sí, de hecho, estuvo participando bastante activamente y estuvieron bastante bien las participaciones, Armin. Así que, nada, felicitarlo, que vamos a ir avanzando cada día y usted se va a incorporar. Así que cualquier cosa estoy a la orden. Si tiene alguna duda o quiere repasar algo, usted me deja saber ahí en WhatsApp, ¿ok? Ok, está bien. Entonces, se puede desconectar. Que pase feliz noche, Armin. Cuídense. Lo veo mañana. You tomorrow. Bye.